என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன்ல தான் ஒரு மிகப்பெரிய பழங்கால நாகரிகம் உள்ள ஒரு நகரம் இருந்ததாகவும் அங்க வந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அங்க ஒரு பெரிய சிட்டியே இருந்தது ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அங்க மக்கள் வாழ்ந்த சான்றுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விடயத்தை எப்போதும் முன்வைப்பாங்க ஆனா அதே சமயம் தமிழகத்துல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா இங்க முதல் சங்கம் இரண்டாம் சங்கம் மூன்றாம் சங்கம் எல்லாம் இங்க நடந்திருக்குங்க இங்கேயும் வந்து பழமையான நாகரிகம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னப்போ இந்த ஓலச்சூடி எல்லாம் வச்செல்லாம் நம்ப முடியாது அது யாராவது கதையை கூட கட்டி விட்டுருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி தொல்லியல் சான்றுகள் எல்லாம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மொழிக்கு வந்து இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு வருடங்கள் பழமையான மொழி தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கிறிஸ்து பெருக்கிற்கு முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி தாங்க உங்களோட தமிழ் மொழியின் படைப்புகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட புத்தகத்தில் எல்லாம் வந்து அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் ஆச்சு அந்த பிரச்சனை அப்படியே ரைஸ் ஆகி கொஞ்சம் டவுன் ஆகி பார்த்தா கீழடியில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட சாம்பிள்ஸ் அந்த கார்பன் டேட்டிங் டெஸ்டிங் மூலியமா அதனுடைய வயது தெரிய வருது அது வந்து எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு ஐநூத்தி எண்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆனால் அதுல என்ன ஒரு சிறப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு பெயர் எழுதியிருக்கு அதுவும் தமிழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்து வடிவத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு நம்மளோட தமிழ் மொழி இதை விட பழமையானதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டு கொஞ்சம் ஓயல அதுக்குள்ள தொல்லியல் சான்றே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு அது வந்து எப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவங்க சொல்றதை விட இன்னும் இருநூறு முன்னூறு வருடங்கள் பழமையான மொழியாக தமிழ் காணப்படுகிறது அதாவது இப்ப கிடைக்கப்பட்ட அந்த தொல்லியல் சான்றுடைய கார்பன் டெஸ்டிங் மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைத்த தகவல் இது கீழடி ஆய்வு பத்தி சொல்லணும்னா மூன்றாம் கட்ட ஆய்வுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருள்கள் கிடைக்குது நான்காவது கட்ட ஆய்வுல பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் கிடைக்குது எகெயின் இதுல இருந்து பில்டர் அவுட் பண்ணி ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிட்டு இதுதான் வந்து கார்பன் டெஸ்டிங் அனுப்புனாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமெரிக்கால உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிகல் டெஸ்டிங் லெபரட்டரி இங்கதான் முதலையும் சாம்பிள் அனுப்புனாங்க அங்கேயே மறுபடியும் இரண்டாவது சாம்பிள் அதாவது இப்ப அனுப்பின சாம்பிளும் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் பானை ஓடுகள் வந்து எங்க அனுப்புறாங்க இத்தாலியில உள்ள பைசா பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த தடவை உடலின் எலும்பு துண்டுகளையும் அனுப்பியிருக்கிறாங்க இது வந்து ஃபாரின் எல்லாம் கிடையாது பூனையில தான் அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு இடத்துக்கு அனுப்புனாங்க இல்லையா இதனுடைய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டின் படி என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா கீழடியுடைய நாகரிகம் முதல்ல நடந்த கார்பன் டெஸ்டிங்கின் ரிசல்ட் படி இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு வருடங்கள் பழமையானது தான் கீழடி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு சான்று கிடைச்சது இப்போ நடத்தப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சியின் படி கிடைக்கப்பட்ட கார்பன் டேட்டிங் வந்து எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் முன்னூறு வருஷங்கள் பழமையானது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதாவது கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்து பிறகு அறுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த நாகரிகம் இங்க தோன்றி வளர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் இங்க வந்து காளைகள் பசுகள் எருமை ஆடுகள் இதெல்லாம் வைத்து ஒரு வேளாண்மை துறையே இங்க வந்து நடத்திட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சான்றுகள் தராங்க இன்னும் பானை ஓடுகள் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா ரெண்டா ஏகப்பட்ட பானை ஓடுகள் அங்க அப்படி குவிச்சு குவிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க மேலும் இந்த இடம் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய வணிக க நகரமாக இருந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா தொழிற்சாலைகள்லாம் இருந்ததுக்கான சான்றுகள் கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஒரு தொழிற்சாலை ஒரு பெரிய நகரம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இவங்க ஆராய்ச்சிக்கு இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடம் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பத்து ஏக்கர் ஆனா இவங்க பண்ற இடம் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஆனா இருந்தாலும் இப்படி ஒரு நாகரிகம் இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்சம் நீங்க வந்து அங்கிருந்து அப்படியே ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கணக்கீடு எடுத்துக்கலாம் அது வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய நகராக இருந்திருக்க கூடும் அது மட்டும் இல்லாம இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன்ல வந்து எப்படி ஒரு பிளான்டு சிட்டியா இருந்ததோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு பிளான்டு சிட்டி எங்கெங்கெல்லாம் வீடு மாதிரி அமைப்பு தொழிற்சாலை மாதிரி அமைப்பு கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் டிரைனேஜ் சிஸ்டம் இருக்கு தங்கங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு யானை தந்தங்களால் செய்யப்பட்ட சீப் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு விளையாட்டு பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு இன்னும் மண்ணால் செய்யப்பட்ட பொம்மைகளாலும் கிடைச்சிருக்கு மேலும் முதல் கட்ட ஆய்வுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இரவா அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கிடைச்ச மாதிரியே இப்போ வந்து ஆதன் குவிரன் ஆதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெயர்கள் எழுதப்பட்ட பானை ஓடுகள் கிடைச்சிருக்கு இனி ஏதாவது தமிழ் அறிஞர்கள் தான் இந்த பேருக்கான பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லணும் ஆனா இது வரைக்கும் கிடைச்சது விட இப்ப என்ன ஒரு விஷயத்த வந்து முன்வைக்கிறாங்க பெருசா முன்வைக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீண்ட சுவர் இதுவரைக்கும் ஒரு வரிசையாக இருந்த சுவர் இப்ப வந்து இரண்டு மூன்று வரிசையாக அது வந்
இன்னும் இருநூறு முந்நூறு வருடங்கள் பழமையானது தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இதை தொடர்ந்து நேர்மையான முறையில் அகழ்வாராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டே இருந்தால் இன்னும் இதிலிருந்து பல விடயங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்க வரும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த தருணத்துல சரி ஓகே இங்க ஆடு மாடு இருந்துதாம் ஒரு பெரிய நகரம் இருந்துதாம் தங்கம் கிடைச்சிருக்கு விளையாட்டு பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் பார்க்காம இன்னும் தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் இந்த இடத்துல எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறதையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய தருணம் இது அவர்கள் என்னென்ன தொழில்கள் செய்தார்கள் நதியின் கரையோரம் ஒரு நாகரிகம் தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இது வந்து ஒரு பத்து பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது வைகையுடைய பாதை மாறி இருக்கா ஜியோகிரபிக்கல் ஸ்டடியும் இதுல இருக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் பல விடயங்கள் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இது வெறும் ஹிஸ்டரி ஓரியன்டாகவோ இல்ல தொல்லியல் சார்ந்தது மட்டும் இல்லாம பல வெரைட்டி ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸும் இதுல வரும் இனிமேல் வரப்போற கண்டுபிடிப்புகள் இனிமேல் எடுக்க போற பொருட்கள் அனைத்தையும் நம்ம வந்து அப்படிதான் பார்க்கணுமே தவிர ஓகே இன்னும் தோன்றாங்களா இன்னும் பொருள் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுல எந்த ஒரு பயணம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாகரிகம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனி வந்து இந்த நாகரிகம் எப்படி இருந்தது எப்படி செழிப்புடன் இருந்தது இங்க தங்கம் இருந்திருக்கு இன்னும் சிலர் எல்லாம் சொல்றாங்க எல்லா பானை ஓடுகள்லயும் வந்து எழுத்துக்கள் இருந்திருக்குங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அப்பவே படிப்பறிவு உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இத நாங்க எப்போ சொல்லிட்டோமே கிரீக்கம் ரோமானியம் இனி எத்தனையோ பழைய நாகரிகங்கள் எடுத்து பாருங்க அதுல பெண் புலவர்கள் இல்லைன்னா பெண் எழுத்தாளர்கள் எத்தனை பேரு இங்க நாற்பத்தி நாலுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் இருந்திருக்கிறாங்க சங்க இலக்கியங்கள்லயே பண்டைய தமிழர்களுடைய நாகரிகத்துல பெண் அடிமைத்தனம் இல்லை என்பதற்கு இதுவே ஒரு பெரிய சான்று இப்போ கடைசியா ஒரு மெயினான ஒரு பாயிண்ட்டு கொண்டு வருவோம் இங்க வந்து ஒரு சில ஸ்கிரிப்ட் கிடைச்சிருக்கு அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல கிடைக்கப்பட்ட ஸ்கிரிப்டும் இந்த ஸ்கிரிப்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஓ அப்படியா அப்படின்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தான் ஐயாயிரம் வருடங்கள் பழமையானதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அதாவது கிறிஸ்து பிறகு முன்னாடியே ஐயாயிரம் வருடங்கள் பழமையானது அப்படின்னா ஏழாயிரம் வருடங்கள் பழமையானதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அப்போ அங்க இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் நம்ம கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளும் சொல்லிக்கலாம் இல்ல அதுக்கு ஈக்குவலா இங்கேயும் ஒரு நாகரிகம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல போனா அங்கதான் ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சிருக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஜெனடிக் ஸ்டடிஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல்லாம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எதுலன்னு கேட்டிங்கன்னா செல்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டடியில் வந்து ஒரு ஜேர்னல்லாம் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லைன்னா பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் இருக்கிற மக்கள் கிறிஸ்து பிறக்கிற்கு ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது இப்போ இருந்து நாலாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அங்கிருந்து இடம் பெயர்ந்துட்டாங்க அதாவது அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே வேற ஒரு இடத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த இடம் எங்கெங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் சைடு சொல்றாங்க ஈஸ்டுங்கும் போது அந்த உத்தரகாண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படி அந்த ஏரியா வரும் ரெண்டாவது அந்த மக்கள் எங்க போனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத்த நோக்கி போயிட்டாங்க அதாவது இந்த விந்திய மலைக்கு கீழே இப்ப நம்ம ஆந்திரா கர்நாடகா தெலுங்கானா கேரளா தமிழ்நாடுன்னு சொல்லி பிரிஞ்சு இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா இந்த இடத்துக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க அதாவது ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து மைக்ரேட் ஆயிட்டாங்க எப்போ நாலாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டடி ஒண்ணு ஒரு ஜேர்னலா பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனா இந்த ஆர்டிக்கல்ல வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கலை அதாவது இந்த சயின்ஸ் ஆர்டிக்கலை வந்து அவங்க சப்மிட் பண்ணும்போது இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன்லேருந்து மக்கள் எப்போ பிரிஞ்சு போனாங்க எப்போ வேறொரு இடத்துக்கு போனாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் இங்கிருந்த மக்கள் அப்படியே புலம்பெயர்ந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ மறுபடியும் அதில் வந்து நாங்கள் தப்பாக சொல்லிக்கிட்டோம் கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இங்கிருந்து மக்கள் போயிட்டாங்க அதாவது நாலாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே மக்கள் இங்கிருந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சயின்ஸ் ஆர்டிக்கலை கரெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் சப்மிட் பண்ணி அதுக்கான அப்ரூவலும் வாங்கிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டடியில் உள்ள டிஎன்ஏ ஸ்டடி வந்து நம்பர் மாதிரியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியும் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க பட் டிஎன்ஏ படி இப்படி தாங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முன்வைக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ எங்க சந்தேகம் வருடங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டும் 
நம்ம கை ஓங்கி எங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் தான் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க எங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் தான் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லேண்ட் மைக்ரேஷன் தேரி மாதிரி தான் ஆப்பிரிக்கா இருந்து அப்படியே மனுஷன் நடந்து வந்து நடந்து வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல இருந்து மறுபடியும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல இருந்து கீழே வந்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோப்பாட்டுக்கு இவங்க கொண்டு வர பாக்குறாங்க நம்ம நாட்டுல நம்ம ஊர்ல நம்மளோட தமிழர்களுடைய நாகரீகம் இவ்வளவு பழமையானதுன்னு சொல்லி எடுத்து காட்டினாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல இல்ல நாங்க தான் வந்து அங்க நாகரீகத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோப்பாடு வைக்கிறாங்க பட் இதுல வந்து எவ்வளவு உண்மைத்தன்மை இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல இன்னும் வரப்போற ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் இதற்கு முழுமையான விளக்கம் தரும் விடையும் தரும் ஆளி பேரலையே வந்து மீண்டெழுந்த இனம் இது இந்த மாதிரி விடயங்களை நம்மளை வந்து சோர்வடை செஞ்சிருமா என்ன மேலும் வரப்போக ஆச்சரியங்களுக்காக காத்திருப்போம் நன்றி